欢迎来到一天听一点，在这里我们结合心理跟生活的真实运用，陪伴你每天进步一点点。如果你每天都想要有所进步的话，就请你一定要订阅我们的频道哦。我们行走江湖，难免有可能会犯一些错误，有些错误呢，可能是因为流程的疏失而造成了一些损失。可是当这些错误发生的时候，我们处理的方法往往会导致很多不同的结果。甚至于有些时候，它是一个反败为胜的机会，把原本的一手烂牌打出了一个绝佳的结果啊！今天我要透过美国前总统罗斯福的故事来跟你聊一聊，我们怎么样透过思维的改变而可以反败为胜。这是发生在1912年罗斯福总统的总统选战里。这一位罗斯福总统，一般我们说他是小罗斯福。他的选战经理人在发送选举的文宣之前，突然发现这三百万份的宣传单上面用的罗斯福的照片，并没有经过摄影师的同意跟授权。哇塞，这是一件很严重的事啊！你想象一下，你是这一位选战的经理人，你该怎么面对这个状况？三百万份的文宣已经印下去了，你有办法拿掉这张照片，重新印宣传单吗？或者是联络这位摄影师？赶紧的说服他取得紧急的授权呢？有趣的事情是哦，这个选战经理人他没有选择这两个方法，他选择了第三个方法。虽然第三个方法仍然是说服摄影师，但是他的说服方法很有趣。他发了一个电报给这个摄影师，但是他没有提到自己所犯的错误，而是用另外一个方式来呈现这个情况。他告诉摄影师说。我们正计划发送含有罗斯福照片的几百万份文宣，这对于摄影工作室来说是个曝光的大好机会。那你愿意花多少钱请我们使用你拍的照片呢？这摄影师哦，一收到这样的一个讯息的时候，非常的兴奋，他很快的就报价，他说他愿意出两百五十美元，让他的照片能够上这个文宣。你听到这里会不会很佩服这个选战经理人？他把自己原本犯的错误，可能是要赔钱的事情，变成了是一桩赚钱的买卖啊！而他用的方法就是调整思维的框架。说到思维的框架，我们在遇到很多事情的时候，我们经常是来什么事情解决什么事情，或者在工作的场域里就忙着去处理这些问题。运气好的话，刚好这些习惯就能够让这些事情能够得到处理。可是运气不好的话呢？我们常常是一直用同一个方法，应该说一直用同一个想法，在面对可能已经主客观背景都有改变的眼前现况，那就会造成哦，我们拼命的想要用旧方法、旧思维来解决新问题。而真正会解决问题的人，他并不是遇到状况的时候急匆匆的去按照自己的习惯，或者是急急忙忙的一定要去做些什么，他会先给自己一个小小的时间跟空间，先弄清楚。今天这件事情，我用什么样的思维框架来看待它？是啊，小罗斯福的选战经理，他可以把它框架在一个我们没有取得授权的擅自使用，但是他也可以框架在，哎，这是你身为一个摄影师曝光作品的好机会，哎，就像是我们使用脸书或者是社群网站，我们的框架是它是一个免费的服务，可以让我跟朋友串联起来。可是从脸书社群媒体，他们的框架是，其实你就是他们的产品，你在上面的所有的活动跟资料，就是他们可以卖给广告主的产品呐、啊。所以你说，你既然是产品，而脸书透过你赚钱，脸书没付你钱，你还傻不愣登的觉得自己用一个免费的服务，你究竟是赚还是亏呀、啊？像是这种思维上面的辩证。框架上面的转移，它其实非常适合用在我们在面对压力跟表达的情境。先说压力，很多人哦，因为自己可能念的是文组文科，就觉得哦，在就业市场里面可能起薪比较低，而且呢，职位提供的也比较少。然而，如果换个框架，其实，在文科的训练作为基础底下，再帮自己多去进修跟提升，那么你很有可能能够在。用户体验、使用者经验里面，你会比纯粹理工科的人会更有概念，会更有造诣。因为呢，文科的训练会让你对人、对感受会更有敏感度。所以你看哦，如果你在面对职业发展
你的思维框架停留在一般理工的思维，你不具备有理工的训练，它就变成了缺点。可是，如果你把它放在叫做用户体验、使用者经验、消费者感受，那你的文科训练它就是明显的优势了。如果身为文科生的你听到这边，可能又会想，那我就是没有办法像理工科一样，马上毕业能够有的职位选择还有待遇就是比较好啊。我文科生毕业，我刚开始的收入就是比较低，选择比较少，而且要像你说的去发展那些使用者体验、U I U X 等等的，我还要再花很多时间去进修。是啊，你说的我都认同。可是如果你把自我发展放在时间的维度里来看呢？如果你跟理工科一样，一刚开始就有一份不错的工作，你问自己，你还有多大的动力去进修、去学习？会不会很快的你就进入了一个舒适区？而这样的状况底下，其实跟你类似的人才非常的多，你的发展瓶颈是很容易看到的。可是正因为你的起始点比较低，你必须要透过学习来汇集自己的竞争力，而这些学习时间的投资都会为你未来带来更大的价值兑现。所以，如果放在更长的时间维度来看，算起总账，你是赚还是亏呢？我们永远不要挑战的就是人性，人性是这样哦。往往一刚开始进入舒适区，就像是一刚开始就进入了一条简单的道路，而简单的道路常常是会让人越走越困难的，因为刚开始的简单会让你没有危机意识，你也不会去培养自己的核心竞争力。然而反过来说，困难的路往往会越走越简单。因为在一刚开始困难的淬炼底下，你必须要更努力，你必须要培养更多的能力，而这些都是你在日后趋于成熟、能够加倍兑换的重要基础。而今天跟你聊到这里，我们可以复盘一下，调整自己的思维框架，我们可以把它用在对外的表达说服里面，就像是小罗斯福的选战经理，他在处理这个危机一样。它也可以向内帮助我们迎向生命里的种种压力，无论是情绪的、生涯的各个层面的，所有的压力都在向我们展示一件事情，那就是环境变了，很多事情的发展跟你的预期不一样了，所以你有压力。然而这些压力都是一个契机，叫做你可以趁此调整自己的思维框架，让自己成为一个更有弹性的人。其实说到底，无论是对外还是对内，每一次压力的产生，都是帮助我们升级的重要机会啊！要能够把握这些机会，让你的生命更升级，我很鼓励你，可以给自己进一步的学习机会。在这里，我要跟你分享一个好消息，就是从即日起一直到十一月二十五号的晚上十二点之前，我们推出了两门课程的季节限定优惠。分别是自信表达力跟提升你的心理免疫力，呼应今天所分享的，我们在面对各种状况的时候，表达是我们很重要的工具。然而呢，表达它从来就不是怎么说话的问题，它其实关键在于怎么思考。就像是小罗斯福他的选战经理一样，他其实是善用思考的能力，而说话只是完成他目的的最后一里路。在自信表达力这一门课程里，会用有系统的方法教你如何思考，并且去设计自己的表达。而另外一方面，能够调整思维、重新框架，也是我们在面对真实生命的变化、种种压力的产生的一个很重要的素质。而在提升你的心理免疫力这一门课程里，我们会陪伴你一步一步的厘清自己的信念，也就是自己的思考框架。并且呢，找到适当的调整方法，帮助自己化压力为助力，让所有的困境都能够成为滋养你的养分。这两门课程在季节限定的期间，两门课同时加入，只需要三九九九；而加入这两门课的任何一门课，也只需要二二九九。很期待你能够把握这难得的机会。然而，不管你会不会加入我们的课程，我都希望你。透过调整思维，不仅是精进表达，也能够化压力为助力。祝福你，我是凯宇。如果你喜欢我们制作的内容，记得一定要订阅我们的频道。
YouTube 的朋友，记得打开小铃铛。而如果你是透过 Podcast 的收听的话，记得给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友。我们需要你用行动来支持我们。然而，如果你对于起点文化的商品或课程有兴趣的话，如同今天提到的季节限定的优惠。自信表达力跟提升你的心理免疫力，在十一月二十五号的晚上十二点之前，两门课程一次加入只需要三九九九，各自加入单一的课程只需要二二九九。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入，希望我能够在线上跟你一起学习，一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。